ఎస్ తెలుగు టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అమృత సత్యనారాయణ క్రియేషన్స్ పతాకంపై నూతనంగా నిర్మించిన నువ్వు నేను ఒకటైతే నూతన నటుడు సందీప్ గారితో ఈ సినిమా విశేషాలు ఏంటో కనుక్కుందాం నమస్కారం సందీప్ గారు నమస్కారం అండి బిఎస్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మీ పూర్తి పేరు ఏంటండి ఆలం సందీప్ ఆలం సందీప్ మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తుంటారు మమ్మీ ఆశా వర్కర్ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ నాన్నగారు నాన్నగారు అగ్రికల్చర్ మీకు ఈ సినిమాలో మీరు రావాలని ఎందుకు అనిపించింది ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ సిద్ధు అండి సిద్ధు సిద్ధు అంటే మా ఫ్రెండ్ అయితే నేను అప్పట్లో చదువుకుంటూ బేకిల్లో చేసేవాడిని వర్క్ చదువుకుంటూ బేకిల్లో చేసేవాడిని అయితే ఒకరోజు ఆయన వీడియో తీసుకొచ్చి ఆయన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశారు అది ఆత్మకూరి మల్లికార్జున అన్న వాళ్ళు వాళ్ళ టీం కలిసి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకొచ్చి మొబైల్లో నాకు అలా చూపించారు చూపిస్తే ఇదేందన్నా మనం కూడా అక్కడ కనిపిస్తామా అని నేను అడిగితే ఏ కనిపిస్తాను చేయొచ్చు నీకు వాళ్ళని పరిచయం చేస్తానని చెప్పారు సరేలే అనేసి అప్పటి నుంచి నాకు ఒక అంటే నాకు నిజంగా మనం కనిపిస్తామా అదే కనిపిస్తామా 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 అనేసి ఒక మైండ్లో ఒక ఆలోచన అయితే ఒకసారి పరిచయం చేశారు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాము అనేసి నన్ను చూశారు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అనేసి అని అన్నారు అయితే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా ప్లానింగ్ చేశారు బాత్రూంలో దేయం అని ప్రభు కిరణ్ వాళ్ళ డైరెక్టర్ ఆయన బాత్రూంలో దేయం సెల్ ఫోన్ రేడియేషన్ ఏదో ఒక సంథింగ్ మూడు నాలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ ప్లాన్ చేశారు నాతో చేశారు చేసిన తర్వాత అవి కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల అవి రిలీ రిలీజ్ కాలే యూట్యూబ్లో తర్వాత మన అబ్బాయి పేరు సంపత్ యాదవ్ అని ఒక అబ్బాయి చెన్నూరు అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి వచ్చి స్టోరీ ఉంది నా దగ్గర చేయాలి అనేసి అని అంటే అప్పటికప్పుడు మనకు దానికి తీయాలి ప్రొడ్యూసర్ ఉంటారు దానికి డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు అనేసి కూడా నాకు తెలియదు అసలుగా తెలియకపోయేసరికి ఆయన అబ్బాయి సరేలే చేద్దామనేసి చేద్దామనే ప్లానింగ్ ఉంటే ఒక సేమ్ ఈ మన బొంతు శ్రీనివాస్ గారి డైరెక్షన్లో ఒక సినిమా చేసే ఒక డెమో ఫిలిం చేసాం అందులో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పరిచయం అయ్యారు మాకు మేము వచ్చి కలిసి చేద్దాము షార్ట్ ఫిలిం కలిసి చేద్దాం అనేసి అంటే అట్లా స్నేహితుల ద్వారా అట్లా ఏర్పడి ఓ ప్రేమ కథ అని ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేశారు దాంట్లో నాకు విలన్ రోల్ ఇచ్చారు విలన్ రోల్ ఇచ్చారు అది బాగా పండింది ఆ క్యారెక్టర్ షార్ట్ ఫిలిం బాగా పండేసరికి ఇక మా టీంలో ఉన్న ఆత్మకూరి మల్లికార్జున అన్న కెమెరామ్యాన్గా చేశారు బాధ్యత అనే షార్ట్ ఫిలిము చెన్ను సమ్మయ్య అని ఆయన తీశారు సందీప్ మన షార్ట్ ఫిలిం చేద్దాం ఒకటి అనేసి అని ఆయన తీశారు ఆయన ద్వారా బా ఓ ప్రేమ కథ చేశాం విలన్ రోల్ అందులో నుంచి గుండె జారి గాలంత అయింది ఆత్మకూరి మల్లికార్జున అన్న చేశారు మల్లికార్జున అన్న సమ్మయ్య ఇంకా మళ్ళీ తరుణ్ అన్న ప్రభు కిరణ్ అన్న వీళ్ళు ఇక ఒక టీమ్ అన్నట్టు షార్ట్ ఫిలిమ్స్కి ఒక అడ్డా అన్న వాళ్ళిక సందీప్ రన్ రన్ నీకు బాగా యాక్టింగ్లో బాగా గ్రిప్ పెరుగుతూ ఉంది అట్లని ట్రై చేస్తూ ఉండు సినిమాలలో ట్రై చేసే అనేసి అని అన్నారు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇక ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తూ ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి నాలో ఉన్న ఇట్లా ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి అనేసి చాలా వివరంగా చెప్పుకుంటూ తీసుకెళ్ళారు ఇంకా సిద్ధు సిద్ధు అన్న అన్నారు కదా ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేసేయి నువ్వే మంచిగా షార్ట్ ఫిలిం చేసుకో మంచిగా అనుకుంటూ అటు స్టడీ ఇటు వర్క్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇంకా సినిమాలలో ఎట్లా వెళ్ళడం అనేది ఒక పెద్ద మైనస్ ఇక నాకు ఆలోచన ఎట్లా వెళ్ళాలి ఎట్లా వెళ్ళాలి అనేది అలాగే కొన్ని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసేసాం ఒక ఏడెనిమిది షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అట్లా చేసేసాం ఇంకా దానికోసం మంచిర్యాల నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చేసాను ఇంకా హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత అలా ఇలా ట్రై చేసుకుంటూ ట్రై చేసుకుంటూ ఇంకా ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అట్లా ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు గడిచిపోయాయి అంటే ఎంత ఎంతమంది దగ్గర తిరిగాను అవకాశాలు చాలామంది దగ్గర తిరిగాను ప్రతి ఆడిషన్ ఇచ్చేవాడిని ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క చోట ఇచ్చేవాడిని ఇక అడిషన్ తీసుకునేవాళ్ళు అడిషన్ తీసుకున్న తర్వాత చెప్తాంలేండి అనేసి అనేవారు ఇక కొన్ని క్యారెక్టర్ సెట్ కాలేదు అనుకుంటా చదువుకున్నారు ఇంటర్ నుంచే ట్రై చేశాను నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ట్రై చేస్తూ నేను షార్ట్ ఫిలిం చేస్తూ అట్లా చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న వీడియోస్ చిన్న చిన్న సెల్ఫోన్లో కానీ లేకపోతే క్యామెరాలు కానీ ఏదైనా పిలిచిన చేసేవాడిని 
ఇప్పుడు సాఫ్ట్ ఫిల్మ్స్ లో విలన్ క్యారెక్టర్స్ ఏ బాగా చేసారు నేను ఎంకరేజ్ చేశారు కదా ఆ విలన్ ఒకటే చేశాను మిగతాని మెయిన్ రోల్ చేసేసి అంటే ఇప్పుడు పెద్ద స్క్రీన్ పైన హీరో అనేటప్పటికి కొంచెం మనసు ఎలాగైనా టెంప్టర్ ఉంటుంది టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది ఆ టెన్షన్ దాన్ని అధిరోహించగలను ఎలా అనుకున్నారు ఎలా నమ్మకం ఎలా కలిగింది ఏ హీరో అయిన ఇన్స్పిరేషన్ చూస్తున్నారా ఈ పని బాగ చేయాలి అని ఆ అంటే మామూలుగా పాత సినిమాలు అన్ని ఎక్కువ బాగా చూస్తాను కొన్ని కొన్ని సినిమాలు అంటే ఆ హీరో ఈ హీరో అనేది లేదు అంటే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క హీరో చూస్తారు సినిమాలు సినిమాలు బాగా చూస్తాను ఎక్కువ సినిమాలు మీదే ఎక్కువ నాకు నిజంగా కనిపిస్తుంది చూస్తాను ఏ హీరో అంటే మీకు ఎక్కువ ఇష్టం అండి ఇప్పుడు ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరి ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారు హీరోయిన్ అంటే ఎవరు ఇష్టం హీరోయిన్ అంటే హీరోయిన్లో మామూలుగా తాప్సి గారు అంటే ఇష్టం ఉండేది ప్రభాస్ గారి ప్రభాస్ అన్న నా మొబైల్ లో కూడా ప్రభాస్ అన్న సాంగ్స్ కానీ ప్రభాస్ అన్న వీడియోస్ కానీ అన్ని ప్రతి ప్రభాస్ అన్న కలవాలేదు గచ్చిబౌలిలో షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాము దూరం నుంచి చూడడం జరిగింది కానీ అంత మరి అంత దగ్గరికి వెళ్ళి చూడలేకపోయాను చూశాను చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ప్రభాస్ గారు సినిమాలు 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 ఎక్కువ చూస్తాను నేను మీరు ఈ సినిమాలు మొదటిసారి హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు అవునండి ఈ సినిమా ఒక మీకు ఇచ్చిన అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకున్నారా అనుకుంటున్నాము ఒకసారి ఈ సినిమా విశేషాలు అంటే తెలియజేస్తారా తప్పకుండా ఈ సినిమాలో నేను మొదటిగా నువ్వు నేను ఒకటి అయితే మూవీలో హీరోగా చేశాను అందులో నా హీరోయిన్గా ప్రమీల గారు చేశారు బొంతు శ్రీనివాస్ గారు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అచ్చ భాస్కర్ గారు అచ్చ విజయ భాస్కర్ గారు మూవీలో మీ పాత్ర ఏంటి ఒకసారి విశేషాలు తెలియజేయండి శివ అనే ఒక రోల్ ఉంటుందండి నువ్వు నేను ఒకటి అయితేలో హీరో క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి శివ అనే క్యారెక్టర్ మన సుమన్ గారు కవిత గారు ఫాదర్ అండ్ మదర్ క్యారెక్టర్గా చేశారు మన చాలా సపోర్టింగ్ ఇచ్చారు క్యారెక్టర్ కూడా ఫుల్ లెంత్ రోల్ కాబట్టి చాలా 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 బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ అంటే మీ పాత్ర ఏంటండి మీరు ఏంటి ఎలాంటి క్యారెక్టర్ డబుల్ రోల్స్ అంటే సినిమాలో సినిమాకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ మ్యాన్గా హీరో క్యారెక్టర్ ఉంది శివ గారి క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే కోర్స్ అనేది పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఒక అరవై రోజుల అజ్ఞాతంలో గడపాల్సిన క్యారెక్టర్ అది అంటే ఎవరికి తెలియకుండా తను ఎవరో తెలియకుండా ఒక అజ్ఞాతంలో గడిపేసి మళ్ళీ ఆ మొదటి క్యారెక్టర్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఆ అరవై రోజులు ఏం చేశాడు అనేది ఆ ఫుల్ లెంత్ కోల్ క్యారెక్టర్ అంటే మొదటి సినిమాకి మీరు దీపాత్రం చేసే అవకాశం అంటే దీపాత్ర అని అంటే ఒక విధంగా అంతే అంటే సస్పెన్స్లో ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ ఏమో నడుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సీనియర్ నటులు సుమన్ గారితో కూడా చేశానంటున్నారు కదా చేశాను అమిత గారితో కూడా చేశానంటున్నారు అలా చేశాను మీ కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉందండి ఆ సినిమా చాలా బాగుందండి ఎందుకంటే ఎంతైనా సీనియర్ నటులు కాబట్టి నాకు కూడా మొదట్లో భయం ఉండే అంటే చేయగలుగుతానా అంత పెద్ద క్యారెక్టర్స్ తోని చేయగలుగుతానా చేయలేనా అనుకున్నాను కానీ చాలా అంటే చాలా చెప్ప సపోర్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఎందుకంటే షార్ట్ ఫిలిం చేసిన ఆయన ఒక హీరోగా చేయడం అంటే నటి జోక్ అంటే నా పరంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇంతకుముందు ఏదో సినిమా చేశారండి సినిమా నేను చేయలేదండి నేను చేసింది అన్ని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఒక ఏదైనా షార్ట్ ఫిలిం చేశాను ప్రొడ్యూసర్ గారి ద్వారా నాకు ఈ ఆఫర్ రావడం చాలా సంతోషం ప్రొడ్యూసర్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను ప్రొడ్యూసర్ గారికి మరి దర్శకుల గారు ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గురించి ఒకసారి చెప్తారా హీరోయిన్ అంటే ప్రమీల గారు ఆమె ఇంతకుముందు చేసింది ఆమె చాలా వీడియోస్ కూడా చేసింది అంటే ఫోక్ సాంగ్స్ కానీ సీరియల్స్లో కానీ ఇంకా టిక్ టాక్లో కొన్ని ఆరితేరి విద్య అన్నట్టు ఆమెకు కాకపోతే నాతో కూడా చాలా జోడిగా అంటే చెప్పేది అన్నట్టు ఇట్లా ఇట్లా అట్లా చేయాలనేసి మామూలు చెప్పేది నేను కూడా ఎందుకంటే అంత నాకు రాదు కాబట్టి ఆమె చెప్పినట్టు డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన చెప్పినట్టు చేసింది అన్నట్టు చాలా అంటే చాలా ధైర్యం ఇచ్చారు డైరెక్టర్ గారు కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ నాకు అంతమంది కెమెరాల ముందు అంతమంది ముందు పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం అంటే నాకు ఏదో అంటే మొదట్లో రెండు రోజులు చాలా చాలా భయం వేసి 
తర్వాత కెమెరామ్యాన్ కూడా ప్రసాద్ గారు చాలా అంటే చాలా సందీప్ అలా చేయి ఇలా చేయి అనేసి కెమెరామ్యాన్ కూడా చాలా చెప్పారు చేసాను ప్రతి ఒక్కరు మీరు మంచి సపోర్ట్ గా సపోర్ట్ ఇచ్చారు చాలా అంటే చాలా 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 సపోర్ట్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ గారు పేరు బొంతు శ్రీనివాస్ గారు ఆయన ఒక సినిమాలో ఆయన హీరో అంటే ఒక విధానం నాకు తెలిసి చెప్పాలంటే తను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు హీరోలు అంటే వాళ్ళని నా వెనకాల నుండి నాకు ఇచ్చేది కనిపించే తెర పైన హీరో నేనైతే నా వెనకాల నుండి నాకు ఇచ్చిన హీరోలు వాళ్ళే నాకు వాళ్ళిద్దరి పైన అయితే నాకు ఎప్పుడు అభిప్రాయం తగ్గదు చాలా రుణపడి ఉంటుంది అండి డ్యాన్స్ అనుభవం ఉందండి మీకు డ్యాన్స్ అంటే మామూలుగా చేశాను అక్కడ ఇక్కడ చేసేవాడిని కాకపోతే బండ రామారావు గారు చాలా చాలా మంచి స్టెప్పులు చేయించారు నాతో సాంగ్స్ కూడా బాగా రాశారు మా రామారావు సార్ లిరిక్ రైటర్ చాలా అంటే చాలా అంటే ఒక ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయండి సినిమాలో ఫోర్ సాంగ్స్ అండి చిన్ని కృష్ణ గారు మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఇచ్చారు చాలా బాగా ఇచ్చారు మ్యూజిక్ కూడా దానికి తగ్గట్టు సాంగ్స్ కూడా హైలైట్ అసలు మన సినిమాకు ప్లేస్ పాయింట్ అంటే ఆ సాంగ్స్ చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బాగా కామెంట్స్ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా స్నేహితులు కూడా చెప్పారు మా అభిమానులు కూడా చాలా అంటే చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సాంగ్స్ అయితే ఇది ఒక విషయం ఉంది మీ హీరోయిన్గా ఆమె ప్రమీల గారికి మొదటి సినిమా హీరో సినిమాలు సినిమాలో మీకు ఫస్ట్ మొదటి సినిమా రొమాన్స్ సన్నివేశాలు ఏమైనా ఉన్నాయండి సాంగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలో అంటే మామూలుగా యూత్ చూసే అంత రొమాన్స్ అయితే మరీ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయక్కర్ల కానీ మరి వాళ్ళ దగ్గర కాకుండా చిన్న సినిమా కాబట్టి రొమాంటిక్స్ అక్కడక్కడ మధ్య మధ్య రొమాన్స్ రొమాన్స్ సీన్స్ మీ కో ఆర్టిస్టులు అంటే మీకు జో మీకు ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా చేశారా సీనియర్ నటులు ఏమైనా ఉన్నారా కొత్త వాళ్ళు అంటే పరిపూర్ణేష్ బాబు అని గ్యా మన గ్యాంగ్ లీడర్ సోలో ఇంకోటి గల్లీ బాయ్స్ ఇంకోటి ఇంకోటి గోల్మాల్ సీరియల్లో చేసిన అబ్బాయి కామెడీ రోల్ సదానంద ఇంకా సాయివర్ధన్ గారు అని ఇలా క్యారెక్టర్స్ ఫన్గా ఉంటాయి చాలా చాలా ఫన్గా ఉంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య చేయడానికి నాకు కూడా చాలా ఆనందం ఉంది క్యారెక్టర్ చాలా చాలా అంటే చాలా బాగా చూపించారు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చేశారు మంచి 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 యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇందులో కొత్త వాళ్ళు అయినప్పటికీ ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ గారు కూడా మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేశారు అంటున్నారు కదా ఆ డైరెక్టర్ గారు మిమ్మల్ని నేర్చుకోవడానికి ఏదైనా కారణం ఉందా లేకపోతే మీరు నార్మల్గా అందరు లాగానే మీరు సెలక్షన్కి వెళ్ళారా సెలక్షన్స్కి వెళ్ళాను సెలక్షన్కు మామూలుగా అందరిలాగే వెళ్ళాను సెలక్షన్స్కు వెళ్ళాను ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు చూశారు చెప్తామండి చెప్తామని అందరు అందరిలాగే చెప్పారు సరేనండి వస్తుందా మన క్యారెక్టర్ కోసం చూశాను ఒకరోజు ఫోన్ చేశారు నైట్లో ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి మీరు కొద్దిగా అంటే డైటింగ్ చేస్తారండి కొద్దిగా తగ్గిస్తారా మీరు అంటే అప్పుడు కొద్దిగా లావు ఉండే లావు కొద్దిగా తగ్గుతారా అని సార్ అంటే ఎందుకు అబ్బా అనుకున్నాను క్యారెక్టర్ కోసం అనుకున్నాను సర్లేండి అనుకున్నా సరేనండి త తగ్గిస్తాను అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత మరుసటి రోజు ఏం చెప్పారు ఒకసారి కలవాలండి వస్తారా అని సార్ అన్నాను ఊహించాం వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత సందీప్ గారు మీరు కొద్దిగా లావు తగ్గాలి అది ఇది అని చెప్పారు సరే సరేనండి తగ్గిస్తాను అని చెప్పారు ఒక టూ మంత్స్లో ఆ లోపే సాంగ్స్ సిట్టింగ్ అవి ఇవన్నీ అయిపోయాయి అప్పుడు మీరు హీరోగా మీరే అని చెప్పేసారా మీతో ఆహా చెప్పలా అసలు అది సస్పెన్స్లో పెట్టారు అసలు నేను హీరో అనేసి నేను అసలుగా అనుకోలేదు ఒక క్యారెక్టర్ కోసం అనుకున్నాను ఒక హీరో పక్కన మళ్ళీ లేకపోతే ఎక్కడో క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను దాని పరంగా నేను ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ డైటింగ్ చేశాను ఒకరోజు సడన్గా ఫోన్ చేశారు ఈ సినిమాలో మీరే హీరో అనేసరికి నాకు ఇక ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు అసలు ఆ టైంలో ఫుల్ హ్యాపీగా ఫుల్ హ్యాపీగానే నేను హీరో ఎంటర్ బాబు అనుకున్నాను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసే టైం అని నన్ను ఎంచుకున్నారు అని అంటే అనేసి అందుకని ప్రొడ్యూసర్ గారిని కానీ మా డైరెక్టర్ గారిని కానీ అశోక్ మార్చుకోను నేను చాలా వాళ్ళ ఇద్దరిని రుణపడి ఉంటాను నేను మీతో ఇప్పుడు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ చేశారు సుమన్ గారు కవిత గారు నటించారు కదా అవునండి మీకు ఎక్కువ సన్నివేశాలు వాళ్ళతో ఉన్నాయా లేకపోతే ఏదో మధ్యలోకి వచ్చి కదా వెళ్ళిపోయే క్యారెక్టర్స్ అయినా వాళ్ళు గెస్ట్ రోల్ అయినప్పటికీ చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ అవి 
అవే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అందులో నుంచే ఈ క్యారెక్టర్స్ పుట్టుకొస్తాయి నా క్యారెక్టర్ ఇంకో డబుల్ రోల్ క్యారెక్టర్ అనేది వాళ్ళు చెప్పడం వల్లే ఈ క్యారెక్టర్ పుట్టుకొస్తుంది అప్పటి వరకు సస్పెన్స్ అన్నట్టు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అసలు అనేది ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిపోయింది పాట రచయిత అయిపోయింది ముఖ్యమైన ప్రతి ఒక్కరి గురించి చెప్పారు ఫైట్ మాస్టర్ గురించి ఒకసారి చెప్పారు ఫైట్స్ కూడా ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఎన్ని ఫైట్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఫైట్స్ ఉన్నాయండి అసలు ఫైట్స్ అంటే ఏదో నాకు తెలియదు అసలు అసలు ఇలా చేస్తారా అలా చేస్తారా అనేసి అనడం తప్పించి అంటే సినిమా చూసి ఒక ఎగ్జైటింగ్ నిజంగా చేస్తారా నిజంగా చేస్తారా కానీ నాతో చేయించడం అనేది ఒక అది ఇంకా నాకు మాటలు రావట్లే ఫైట్ల గురించి చెప్పడం ఫైట్స్ చాలా మంచి చేయించారు అండ్ అవినాష్ గారు అవినాష్ సార్ ఇంకో త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి మాతోనే ఫైట్స్లో కానీ త్రీ క్యారెక్ క్యారెక్టర్స్ మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు ఫైట్స్లో కానీ మంచిగా చేయించారు ఈ సినిమాతో హీరో సందీప్ అంటే ఫైట్స్ని గుర్తుపెట్టుకునే స్థాయికి అయితే ఉందంటారు ఇక వాళ్ళ అభిమానం మీద ఉంటుందండి ఆధారపడి మా వరకు అయితే మేము న్యాయం చేసాము ఆ ఆపర్చునిటీ ఆ అభిప్రాయం అనేది వాళ్ళ మీదే ఇక ఎందుకంటే ఎలా చేసాము అనేది మా మా అంతటి మేము గొప్పలు చెప్పుకోలేదు పాటలు ఇప్పుడు విడుదల అంటే చూసారు కొంతమంది వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది సాంగ్స్ అయితే బాగుంది బాగున్నాయి అని అంటున్నారు అందరు చాలా మంది ఓరోరి అందమైన పిల్లగ అనే సాంగ్ అయితే ఇక హైపు అది చాలా చాలా బాగా వచ్చింది నీ బుగ్గే మందారం అనే సాంగ్ ఆ మెలోడీ సాంగ్ పరవశమే పరవశమే అనే సాంగ్ ఆ సాంగ్స్లో ఉన్న ఫీల్ కానీ సాంగ్స్ లెవెల్లో కానీ రామారావు గారు రాయడము ఏదైనా కొన్ని రామారావు గారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చాలా సినిమాలకు రాశారు ఆల్రెడీ కొన్ని చేస్తున్నారు చేశారు కూడా ఇప్పుడు ఆ పాటలో వింటుంటే ఇప్పుడు వీటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు స్పెషల్గా నా పాట కానీ గుర్తొచ్చేలాగా నా సాంగ్స్కు అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుందండి ఎందుకంటే అంత పక్క పక్కగా రాశారు ఆ మంచి కొత్త కొత్త పదాలు అంటే అందరితో అందరి నోట్లో వాడే పదాలు సూపర్గా రాశారు సాంగ్స్ ఎప్పుడు గుర్తుండాలి పాట అంటే అంటే అందరు వాడుకలో ఉన్న పదాలు అయితే వాడుక పదాలే అందరి వాడుక పదాలే అందరు చాలా 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 బాగా రాశారు సాంగ్స్ కానీ నీ బుగ్గే మందారమా నీ సిగ్గే సింగారమా పొద్దంతా ప్రేమే అందమా సాంగ్స్ మన రామారావు గారు బండ రామారావు గారు మళ్ళీ ఇందులో రామారావు గారు ఇందులో సాంగ్స్ డ్యాన్స్ మాస్టరు బండ రామారావు గారు లిరిక్ రైటరు రామారావు ఇది మ్యాచింగ్ అసలు ఆ సాంగ్స్ డ్యాన్స్ అలాగే వచ్చిందంటే సాంగ్స్ ఇంకా దగ్గర అయిపోయింది ఇంకా అంత బాగా వచ్చింది సాంగ్స్ ఏ సీన్ లో అయినా కానీ ఇప్పుడు మీరు మొదటిసారిగా కదా సినిమాలో చేయడము ఏదైనా కొన్ని సన్నివేశాలు డైరెక్టర్ గారు ఏమైనా చిరాకు పడ్డము లేకపోతే మా మనసు కొంచెం సైడ్ కి వెళ్ళడానికి మీరు ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయ్యారా డిస్టర్బ్ అంటే రొమాన్స్ సీన్ లలో కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ అంటే కొన్ని సాంగ్స్ అప్పుడు కిస్సెస్ లాంటివి అంటే మరి అంత కిస్సెస్ పెట్టాం డైరెక్ట్ గా కానీ మరీ అంత దగ్గరికి వెళ్ళి చేసే అంత అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన వాళ్ళం కదా అంత లేకుండా హీరో ఏమన్నా వాళ్ళు అట్లా కాదు అసలు నాకు భయం వేసేది భయం అనిపించేది రొమాన్స్ చేయడానికి కొద్దిగా అంత అంత ముందు అంత మంది ముందు చేయాలంటే కొద్దిగా భయం అనిపించేది ఎందుకంటే చుట్టూ కెమెరాలు పెద్ద పెద్ద కెమెరాలు చుట్టూ జనాలు డైరెక్టర్ సార్ మళ్ళీ హీరోయిన్ దాని వాళ్ళ డాన్సర్స్ వాళ్ళ ముందు చేయాలంటే కొద్దిగా భయం అనిపించేది అంటే అసలు ఒక భయం అన్నట్టు లోపల అంటే ఈ చిన్న చిన్న కెమెరాలు పట్టుకొని తీసిన వాళ్ళము ఇంత అసలు ఇంత పెద్ద కెమెరాలు ఇంత మంది జనాల సినిమా సినిమా తీయడం అంటే సినిమా తీయడం అంటే అసలు ఈజీ అనుకున్నామే షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినంత ఈజీ అనుకున్నాము సినిమా అసలు అనుకున్నాం కానీ ఆ కెమెరాలు అంతమంది టెక్నీషియన్స్ లైటింగ్స్ ఒక్క చిన్న చిన్న పొరపాటు ఉన్నప్పటికీ మళ్ళీ ఆ సీన్ రివర్స్ తీయడం రెండు రెండు సార్లు మూడు మూడు సార్లు నాలుగు నాలుగు సార్లు రీటేక్ 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 అసలు ఇరిటేషన్ వచ్చేది కాకపోతే ఆ సినిమా సినిమా అసలు షూటింగ్ టైంలో చాలా బాగా అనిపించింది ఎంజాయ్మెంట్ లేదు చాలా ఎంజాయ్మెంట్ సినిమా వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బయటికి అంటే వేరే అంటే తెలంగాణ ఏరియాలో హైదరాబాద్ జరిగింది కొన్ని కాశీపేట అనే ఊర్లో జరిగింది అసలు 
కాసిపేటు గ్రామానికి అసలు గ్రేట్ చేయాలి నమస్కారం చెప్పుకోవాలి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సపోర్ట్ చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది సపోర్ట్ ప్రతి అందులో చాలా సినిమాలు తీసి ఉంటారు చాలా ఇంతకుముందు చాలా సాఫ్ ఫిల్మ్ కూడా మేము అక్కడ చేసాము అప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఆదరణ అట్టే ఉంది ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా ఆదరణ అట్టే ఉంది సో సపరేట్ గెటప్ ఏమన్నా ఈ సినిమాలో మీకు గెటప్స్ అంటే ఇదే విధంగా ఉంటుంది అందులో కొద్దిగా చాలా బాగా కొనసాగుతుంది ఎందుకంటే ఎందుకంటే హీరో క్యారెక్టర్ అయినదే అనేసి నేను చెప్పుకునే అంత అనుబంధం ఎందుకంటే సార్ నాకు భయం వేస్తుంది సార్ నాకు ఏ భయం ఎందుకు రా నేను లేను లేనా కెమెరా వెనకాల నేను ఉంటా కెమెరా ముందు నువ్వు చేస్తావు అంటే దాని వెనకాల ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు అప్పుడప్పుడు భయం అనిపించేది ప్రొడ్యూసర్ గారు సపోర్ట్ అయితే మామూలుగా అసలు సందీప్ చేసే హ్యాండ్స్ అని అంటే చేసే సాంగ్స్లో ఇబ్బంది పడ్డాను నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉంటే ఆ షూటింగ్ ఏరియాలో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉన్నా డైరెక్టర్ గారు ఉన్నా ఆ ధైర్యం వేరు నాకు అసలు ప్రొడ్యూసర్ గారు ధైర్యం చాలా చెప్పేది కథ డైరెక్టర్ గారు రాశారు మాటలు మాటలు స్క్రీన్ ప్లే మొత్తానికి సినిమా అయితే అద్భుతంగా వచ్చింది వచ్చింది ఇప్పుడు టీజర్ చూస్తున్న స్పందన కూడా బాగుంది అంటున్నాను ఈ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అండి ట్వంటీ సిక్స్ సినిమా రిలీజ్ అయింది చాలా బాగుంది రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంది అంటే మీ వాళ్ళతో ఫోన్ చేసి ఏమంటున్నారు మీరు టీజర్ చూసిన వాళ్ళందరూ అదే ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుందా సినిమా ఎప్పుడు చాలా రోజుల నుంచి సినిమా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేసి వస్తుంది వస్తుంది ఇంకా సినిమా గురించి చాలా మంది ఆసక్తి కలిగారు ఎందుకంటే షార్ట్ ఫిల్మ్లో చేసిన ఆయన ఒక థియేటర్ దగ్గర కనిపించడం అంటే మామూలు విశేషం అయితే చాలా అంటే చాలా సపోర్టింగ్ ఉండేది ఎందుకంటే నాకు ఇందులో అసలు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అవి ఇవి అందులో అసలు ఆది తేరడం అంటే సిద్ధు ఇంకా మల్లికార్జును కొంతమంది షార్ట్ ఫిలిం టీం ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేశారు అసలు వాళ్ళ తరపు నుంచి షార్ట్ ఫిలిం చేస్తూ సినిమాలలోకి రావడం దానికి తోడు మళ్ళీ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు నాకు ఆఫర్ ఇవ్వడం అనేది మీరు లోకలే అండి మీరు లోకల్ కాదు ఎక్కడ అది కొమరంబీ డిస్టిక్ ఆదిలాబాద్ తెలంగాణ తెలంగాణ హీరో అంటే అంత ఎక్స్పెక్టేషన్ నేను చేయలేదు అంటే క్యారెక్టర్ కోసం వచ్చాను అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ దొరకకపోదా అనేది హీరో అనేది మనకు అంత లేదు కాకపోతే హీరోగా రావడం అనేది నాకు అసలు అదృష్టం అనుకోవాలి ప్రొడ్యూసర్ గారు దయ కోఆర్టిస్టులు కానీ నా షార్ట్ ఫిలిం టీమ్స్ కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు వెనకండి భుజం తప్పిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు నా స్నేహితులు అప్పుడప్పుడు అంటే ప్యాకెట్ మనీ కోసం ఫోన్ చేసేది మా ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులు కానీ పంపించేటప్పుడు అట్లా చేసేది మంచిగా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా బాగుంది చాలా మంది నటుల గారి కూడా ఇదే ఉంది చెప్పడం అది నిజమా అబద్ధం అనుకునేవాడు నేను వాళ్ళ వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ చూసేటప్పుడు ఏ ఇది నిజమైన అబద్ధం అట్లా చెప్తారులే పబ్లిసిటీ కోసం అనుకున్నాను అది జరిగాయి నాలో కూడా చాలా అంటే చాలా జరిగాయి ఎంతో మంది ఎంతో మంది అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నా ఈ తరుణంలో కూడా ఒకే సినిమాతో హీరో అవడం అనేది గొప్ప విషయం గొప్ప విషయం సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు చూస్తున్నాం అంటే ఛానల్స్ లో అన్ని చూస్తూ ఉన్నాము కాస్టింగ్ కౌల్స్ గురించి దాని మీ అభిప్రాయం ఏంటండి కాస్టింగ్ కౌల్స్ అంటే కొంతవరకు అంటే ఉన్నది అనేది వాస్తవం చెప్పగలుగుతాను నాకైతే ఇంకా ఎప్పుడైనా ఎదురు కాలేదు అలాంటి అంత అయితే మీరు సినిమా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసారండి లాక్డౌన్ లోనా లాక్డౌన్ ముందే చేసామండి లాక్డౌన్ ముందే చేసాము రిలీజింగ్ టైమింగ్ అది ఇంకో ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్లో రిలీజ్ అవు అయ్యే టైం అది ఆ టైమింగ్లో ఈ లాక్డౌన్ వచ్చి పడడం చాలా అంటే చాలా కష్టాలు నెట్టేసిన సినిమా ఆగిపో ఆగిందా అప్పుడు లాక్డౌన్లో మొత్తం రిలీజింగ్కి రెడీ ఉంది ఇంకా మొత్తం సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి అన్ని అన్ని రెడీ ఉన్నాయి సినిమా పెట్టేసుకున్నాం పబ్లిసిటీ కోసం మేము చూస్తూ ఉన్నాం సినిమా కోసం సినిమాని ఎలా బయటికి ప్రమోట్ చేద్దాం ప్రమోషన్ కోసం కూడా మేము తిరుగుతూ ఉండే అదే టైంలో లాక్డౌన్ వచ్చి పడ్డాము ఆ సినిమా పక్కకు పెట్టేసాం జరిగేసింది 
ఈ సినిమా ఏమైనా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయండి భారీ సెట్టింగ్స్ కానీ సాంగ్స్ లో సెట్టింగ్స్ కానీ సెట్టింగ్స్ అంటే మామూలు మా సెట్టింగ్స్ అంటే మరి అంత పెద్దగా సెట్టింగ్స్ ఏం లేవు మామూలు సెట్టింగ్స్ న్యాచురల్ గా తీసాం పల్లెటూర్లలో పల్లెటూరు వాతావరణంలో ఒక పల్లెటూరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేసాం సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది పల్లెటూర్లలో చాలా సినిమా సినిమా కూడా అలాగే వచ్చింది సాంగ్స్ కూడా పల్లెటూరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో తీసాం కాబట్టి చాలా చాలా అంతే అన్ని రోజులు కష్టపడి తీసిన తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ అంటే రిలీజ్ ముందు ఆగిపో అంటే ఆపేశారన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు చాలా బాధ అనిపించింది అంటే ఆ టైమింగ్ లో ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చి ఉండే చేతికి అంటే చేద్దాము అంటే అదే టైమింగ్ చేసాము రిలీజింగ్ ఉంది ఈ సినిమా రిలీజింగ్ అనుకున్నాము ఆడియో ఫంక్షన్ ఫ్రీ రిలీజ్ అవన్నీ అనుకున్నాము అనుకున్న తర్వాత కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా నాకు వచ్చాయి అది చేద్దాం అనుకునే టైం కు ఈ లాక్డౌన్ రావడం పెద్ద ఇక కొద్దిగా అంటే కొన్ని కష్టాల్లో నెట్టేసినట్టే అయిపోయింది ఆ టైమింగ్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు డిసప్పాయింట్ అయ్యాను డిసప్పాయింట్ అయ్యాను క్యారెక్టర్స్ ఇక అంతే ఇక వాళ్ళు ఇస్తామన్న ఆఫర్ని ఇక తర్వాత వదిలేశారు ఇక లాక్డౌన్ దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ లాక్డౌన్ గడిచిపోయింది ఇది ప్రొడ్యూసర్ గారికి మొదటి సినిమా అంటే ఇది ఎన్నో సినిమా సినిమాలో మొదటి సినిమా కాకపోతే అనుభవం కొద్దిగా పెద్దది సినిమా ఇండస్ట్రీలో డైరెక్టర్ గారు రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు అండి డైరెక్టర్ గారు టూ త్రీ మూవీ చేశారు ఈ సినిమా తర్వాత సందీప్ నెక్స్ట్ సినిమా హీరో చేస్తున్నాడు అని ప్రేక్షకులు ఆశించారు సార్ మీ అభిమానులు అభిమానించే వాళ్ళు హీరోగా చేస్తాను హీరోగా చేస్తాను క్యారెక్టర్ వస్తే క్యారెక్టర్ గా కూడా చేస్తాను ప్రతి హీరోగా నేను చేస్తాను అనేది కలిశాను కొంతమంది కలిశాను డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ గారిని కలిశాను సినిమా హీరోలు కలిశాను ఆడిషన్స్ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇప్పటికి కూడా ఇస్తున్నాను ఆడిషన్స్ క్యారెక్టర్ల కోసం తిరుగుతూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు అది మానేస్తలేదు క్యారెక్టర్స్ కోసం తిరుగుతూనే తిరుగుతూనే ఉంటాను ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను సినిమా అంటే మీతో పాటు నటించిన హీరోయిన్ ప్రమీల గారు కూడా నెక్స్ట్ సినిమా అంటే మీ మీ కంప్లిమెంట్ బాగా ఉందా వర్క్అట్ అవుతుంది అంటారా ఈ సినిమాలో చాలా పండి నాకు క్యారెక్టర్స్ పరంగా అయితే ఇద్దరు క్యారెక్టర్ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది మంచి ఫ్రెండ్లీగా వచ్చింది ఆమె సపోర్టింగ్ కూడా చాలా బాగా చేసింది అంటే కొంతమంది ఎట్లా అంటే గిల్టీగా ఫీల్ అవుతారు కదా కొత్త హీరో ఈయన ఇంద్రాబాయ్ ఈయనతో అంత మన ఇంద్రాబాయ్ ఆ ఫీల్ లేక మంచిగా దగ్గర అంటే ఆమెను అసలు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసింది నేను భయపడితే అంటే కౌగిలించుకోవడానికి కానీ ఆ కిసెస్ సీన్స్ కానీ అంటే కొద్దిగా నాకు ఇబ్బంది అనిపించేది అంటే పర్లేదు సార్ నేను చేసే ఏమున్నా సినిమా అంటే మరి లిప్లాక్స్ అంటే చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ గా కొన్ని అసలు తగులుకున్నాయి కానీ పెట్టినట్టే వస్తాయి సినిమాలు క్యారెక్టర్స్ కూడా సపోర్టింగ్ టీం మెంబర్స్ కానీ నా స్నేహితుల దగ్గర నుంచి కానీ ఫోన్స్ కానీ మా విలేజ్ అయితే ఇక అంతే మస్తు మా అంటే పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి థియేటర్ లో వాడ దేవేంద్ర బాబా అనేసి వాళ్ళు అయితే మస్తు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు మా ఊరు మా ఊరు కానీ మా స్నేహితులు కానీ మా అందరు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ లో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పు ఇప్పటికీ అంటారు నువ్వు గ్రేట్ సందీప్ మేము ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాము నువ్వు తొందరగానే హీరోగా ఛాన్స్ కొట్టడం అంటే అంటే ఏమనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు సంతోషపడతారు ఉన్నారు అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు దేవుణ్ణి అంటే నమ్మకం అంటే అంటే నమ్ముతున్నాను అంటే ఒక విధంగా నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే నమ్మకం అనేది ఇక గుండెలో ఉంటది ఇక మనసులో ఉంటది బయట కానీ చెప్పుకోలేము ఎందుకంటే అది ఇచ్చే మనసే నా దేవుడు అనేసి అనుకుంటాను నేను మీకు ఒక హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అంటే తనే నా దేవుడు అనేది నేను నేను నమ్మే శాస్త్రం ఏంటంటే ప్రతి మగాడి విజయం అనుకో స్త్రీ ఉంటుంది అంటారు కదా ఈ సినిమాలో ఇంత ఈ స్థాయికి అంటే మొదటి సినిమాతో హీరో గారి స్థాయికి రావడానికి మీకు కృషి వెనక మీకు సపోర్ట్ ఎవరు స్త్రీమూర్తి ఎవరైనా ఉన్నారా స్త్రీమూర్తి అంటూ ఎవరు లేరు ఉన్నారు 
కాకపోతే ఇంకా నా స్నేహితులు కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా అమ్మ నాన్నలు అయితే ఈ ఫీల్డ్లో అసలుకే చేయరు అసలుకే కాకపోతే ఇక వచ్చినావు కదా ట్రై చేయ ట్రై చేసినావు ఇంక ఏముండదు అనేసి లేకపోతే అసలుకే ఇష్టం ఉండదు ఈ ఫీల్డ్ అలా తెలియకుండానే వచ్చాను ఈ ఫీల్డ్లోకి అలాగ ఏమాత్రం తెలియదు పేపర్లలో వచ్చడం రావడంతో ఈ ఫీల్డ్ సినిమా కుటుంబం సినిమాలు చూస్తారు బాగా చూస్తారు ప్రభాస్ గారు సినిమాలు అయితే కష్టాలు పడతారు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలాంటి లేదు నాకు మామూలుగా మన స్నేహితుల దగ్గర నుంచి బాగా అంటే బాగా రెస్పాన్సిబుల్ చేయరా ట్రై చేయరా ఏం కాదు చేస్తే బాగుంటుంది రా అనేసి చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో హెల్ప్ కూడా చాలా చేస్తారు సందీప్ గారు ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన టైటిల్ నువ్వు నేను ఒకటైతే అంటే ఇది ఒక ప్రేమిస్తే సినిమా లాగా లేకపోతే నువ్వు నేను అనేది కూడా తేజ గారు దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అండి నువ్వు నేను ఒకటైతే కూడా ఒక లవ్ స్టోరీ అని అనుకుంటున్నాను ఇది మరి ఏమైనా లవ్ స్టోరీ అయినా లేకపోతే ఏమైనా రొమాంటిక్ గా ఉంటుందా ఒక కుటుంబ కథ చిత్రం లాగా అందరు చూడొచ్చా అందరు చూడే చూసే సినిమా అండి ఇది కుటుంబ సారథ్యంతో అందరూ కలిసిమెలిసి చూసే సినిమా ఇది ఎందుకంటే మరీ అంత బోల్డ్ గా ఉండదు మరి అంత రొమాన్స్ దారుణంగా ఉండదు అంటే మరి చిత్రము సూపర్ గా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూసే సినిమా అందరు చూసి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఇది ఎందుకంటే సూపర్ ఫ్యామిలీ సినిమా ఇది అందరు చూసే అంటే ఇప్పుడు యూత్ అలాంటి టైటిల్స్ అంటేనే ఇష్టము అందుకనే ఆ టైటిల్స్ పెట్టడం జరిగింది యూత్ చూసే సినిమా మళ్ళీ ఫ్యామిలీ చూసే సినిమా ఎందుకంటే మంచి ఒక నేర్చుకునే సినిమా సినిమా ద్వారా ఒక నేర్చుకునే కంటెంట్ ఉన్న సినిమా అని చెప్పుకుంటాను అంటే ఏం మెసేజ్ ఇచ్చారు మెసేజ్ ఏమన్నా ఉంటుందా సినిమాలో ఉంటుందండి అంటే ఒక ఏం లేనోడు కూడా ఆరి తేరు బత్ అంటే జీవితం గురించి ఉంటుందండి సినిమా మొత్తం ఒక సినిమా అంటే జీవితం అంటే ఏంటిది అనేది సినిమాలో చూపించారు చాలా బాగుంటుంది సినిమా ఫ్యామిలీ అడిగి చూసే సినిమా అందరూ ఏమన్నా హత్యలు కానీ అలాంటి మార్మూల్ గ్రామాలలో ఎలా జరుగుతుంది ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని ఈ సినిమా ద్వారా చూపించారు అందరు ఒక మంచి కంటెంట్ మంచి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూసే సినిమా ఇది చాలా బాగుంటుంది అంటే ఒక పల్లెటూరులో జరిగే అంటే మామూలుగా పల్లెటూరులో అని అంటే అంతే కాకపోతే దాంట్లో మర్డర్స్ కానీ రేప్స్ కానీ మరి అంత బోల్డ్ సీన్స్ కానీ మరి అంత హార్ట్ గా చూపించే సీన్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమి ఉండదు అంటే మొత్తం సినిమా రన్ అయ్యేది మొత్తం కామెడీ కామెడీతోనే రన్ అవుతుంది సినిమా సినిమా రన్ లవ్ ఉంటుంది లవ్ ట్రాక్ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ సినిమా బాగుంటుంది సందీప్ గారు మీరు ఒక పల్లెటూరు నుండి నగరానికి హీరో అవుదామని వచ్చి మొదటి సినిమా ఇరవై ఆరో తేదీకి రిలీజ్ ఉంది ఆ సినిమాని అందరు ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం అలాగే మీ మీ టీం కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ అలాగే మా బిఎస్ తెలుగు టీవీ ప్రేక్షకులకు ప్రేక్షకుల ద్వారా కూడా మీకు కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాం బిఎస్ తెలుగు టీవీ తరఫున మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నాం మన సినిమా థియేటర్ మన అభిమాన థియేటర్లో ఇరవై ఆరు ఫిబ్రవరిన వస్తుంది సినిమా మీరు అందరూ చూస్తారనేసి నేను అనుకుంటున్నాను సినిమా చూసి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో కానీ మీ అభిప్రాయాన్ని లైక్ల ద్వారా కానీ షేర్ల ద్వారా కానీ చూపిస్తారనేసి నేను అనుకుంటున్నాను మన బిఎస్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మీ ఆదరణ ఎప్పుడు నాకు కావాలి మీ అభిమానం నాకు కావాలి అలాగే ఈ నేను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ యజమాన్యానికి నేను ఎల్లప్పుడు కృతజ్ఞత చెప్తా ఉన్నాను ముందు ముందు కూడా మంచి సినిమాలు చేయాలని ఎక్కువ ఆఫర్స్ మీకు రావాలని మా ఛానల్ తరఫున మా ప్రేక్షకుల తరఫున కోరుకుంటూ నేను మీ హీరో ఆలం సందీప్ నువ్వు నేను ఒకటైతే మూవీ ద్వారా పరిచయం అవుతున్నాను మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన వీడియోస్ అప్పటిదప్పుడు మీకు అప్డేట్గా ఉండాలంటే బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి నమస్కారం